è da circa 4 mesi che non pubblico alcun video. In questo periodo ho dedicato la maggior parte del mio tempo alla preparazione degli ultimi esami universitari. Inoltre, sarò molto sincero, non è che avessi molto da dire. Come ho più volte chiarito su questo canale e ho reso chiaro nel banner dello stesso, faccio video solo quando ho qualcosa di interessante di cui parlare. Non ho infatti alcuna fretta di pubblicare un nuovo contenuto. Penso che il più delle volte le persone, piuttosto che esprimere a tutti i costi la loro opinione, dovrebbero sospendere il giudizio e mettersi in ascolto. Ed è proprio quello che ho cercato di fare io in questi quattro mesi. Mi sono messo in ascolto, ho letto, studiato, approfondito vari argomenti e ho rinunciato intenzionalmente ad esprimermi su ghiotte questioni mediatiche perché non avevo delle opinioni consolidate, argomentate e strutturate da avere l'ardire di condividere con un'ampia platea di persone e quindi piuttosto che fare una figuraccia di cui mi sarei sicuramente pentito di lì a poco ho deciso di non pubblicare alcun contenuto. Rompo però il silenzio perché da molti mesi a questa parte la provincia in cui sono residente, ovvero Vibo Valencia, è stata frequentemente nominata in vari contesti all'interno di YouTube soprattutto all'interno del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Luis. Confesso di seguire di rado questo podcast proprio per la varietà e l'importanza degli ospiti che riesce ad offrire al suo pubblico. Sono però molto critico rispetto ai contenuti di quel canale e le modalità con cui Fedez e Luis decidono di interfacciarsi con i loro ospiti. Penso che le loro interviste siano eh, superficiali, sciocche, spesso le domande sono ripetitive, non pensate, in più occasioni hanno dimostrato di essere del tutto impreparati rispetto al tema che stavano affrontando o addirittura non conoscevano minimamente il background e il contesto entro cui operava l'ospite con cui si interfacciavano. Seppur quindi dal mio punto di vista si tratta di un contenuto scarsamente interessante da un punto di vista intellettuale, è di certo uno dei podcast più seguiti in Italia e quindi sarebbe da parte mia sciocco non occuparmene o derubricare quei contenuti a semplici chiacchiere fra amici. In particolare Vibo Valenzi è stata nominata per la prima volta, se non sbaglio, circa due mesi fa nella puntata in cui era ospite il PM Gratteri ed è stata successivamente nominata in occasione di una delle ultime puntate, quella in cui è stato ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi. Sentiamo cosa è stato detto. E la rivangetta funziona come una setta, no? E si è infiltrata nelle, nelle sette... La... No, ma... è, è molto massonica. Sì, cioè, beh, sì. Il luogo, mi dica se sbaglio, sì. il luogo con più logge massoniche del mondo sì. è Reggio Calabria. Diciamo anche Vipo Valencia non è seconda. Anche Vipo Valencia. Cioè, comunque la Calabria è, è, è la, la più alta densità di massoneria d'Italia. Quindi è una setta. Se non del mondo addirittura, no? Allora, lasciamo da parte il fatto che ogni qualvolta che parla Luis mi implode almeno un neurone. E... Oggigiorno purtroppo si tende a confondere l'idiozia e la crassa ignoranza con la comicità slapstick o con l'umorismo demenziale. Mettiamo però da parte la critica semiologica. Sarà oggetto forse di futuri video. Innanzitutto né Reggio né Vibbo credo siano le città con la più alta densità di massoni al mondo. Non ho dei documenti per smentire questa affermazione, in quanto come è noto la massoneria è un'organizzazione riservata in cui vi si può entrare sostanzialmente per cooptazione, ma fatico a credere che Vibbo, Reggio possono essere le città al mondo con la più alta densità di massoni, visto che la massoneria è diffusa da molti secoli oramai in tutto il globo, soprattutto nei paesi anglofoni come l'Inghilterra, la Scozia e anche l'America. Quindi fatto chiarezza su questo punto, in poche battute Fedez affrontando il tema della massoneria commette un gravissimo errore, cioè quello di associare la massoneria all'andrangheta, quasi come se le due realtà coincidessero e si sovrapponessero. Infatti Fedez dice chiaramente che l'andrangheta è molto massonica. Chiaramente questa frase non ha il minimo senso, in quanto storicamente la massoneria non ha nulla a che vedere con l'andrangheta. I codici, eh, i simbolismi, le finalità sono completamente diverse. Purtroppo in Italia dagli anni 90 in poi si attribuiscono alla massoneria congiure, complotti, attività pare illegali o sovversive di tutti i tipi. Nella quasi totalità dei casi queste ricostruzioni sono del tutto fantasiose, 
e pretestuose. La massoneria è sostanzialmente un'organizzazione, un ordine iniziatico, diffusosi ancor prima della rivoluzione francese, infatti la prima grande loggia fu fondata nel 1717 a Londra. Gli ideali che caratterizzano questa associazione sono fondamentalmente liberali e si propone di essere un ambiente entro cui avviare una forma di perfezionamento spirituale benefico sia per il singolo ma anche per l'intera società. Infatti i membri della massoneria spesso tendono ad aiutare con azioni concrete gli individui e i gruppi sociali limitrofi alla loggia entro cui operano. La massoneria fondamentalmente è una organizzazione esoterica, cioè un'organizzazione i cui membri mirano a ricercare la verità con la V maiuscola. L'Andrangheta invece, come è noto, è un'organizzazione criminale che persegue fondamentalmente finalità venali e si pone in contrasto con l'ordine costituzionale, cosa che invece non accade con la massoneria. Infatti i massoni giurano, quantomeno i massoni italiani, oltre che su un testo sacro, come la Bibbia o il Corano, anche sulla Costituzione italiana. L'unico punto di contatto tra andrangheta e massoneria è la riservatezza, o fino a qualche tempo fa la segretezza, che caratterizzava entrambe le associazioni. Per il resto non è possibile rintracciare alcun punto di contatto tra queste due organizzazioni, che spesso vengono ingiustamente accomunate o collegate. Gratteri infatti cerca di spiegare a Fedez e Luis che eh, bisogna fare attenzione quando si discute di questi temi. Una cosa è la massoneria, una cosa è la massoneria deviata, quindi non dobbiamo fare insalate, certo, non dobbiamo fare ovvio, confusione. Ovvio. Ma voi per le tempistiche stringate, voi perché far ragionare Fedez e Luis non deve essere semplice, l'intervento di Gratteri si è perso un po' nel vuoto. Ciò che è rimasto fondamentalmente è eh, l'associazione tracciata da Fedez tra la massoneria e l'andrangheta. Tant'è vero che al poc'anzi citato intervento, per così dire, chiarificatorio di Gratteri, Fedez aggiunge questo. Però è, diciamo che è indicativo di... pensare sì. che in un paesino, in una cittadella, comunque ci sono così tante logge massoniche. Per quanto concerne invece la distinzione tra massoneria e massoneria deviata, credo che questa distinzione sia impropria. Si tratta di un'etichetta giudiziaria e giornalistica che crea più confusione che altro. Suggerisce all'ascoltatore che esistano in qualche modo due realtà, la massoneria riconosciuta, riservata ma non segreta, e la massoneria deviata, segreta e in collusione con le organizzazioni criminali e autrice o comunque promotrice delle peggiori nefandezze. Ha senso parlare di potere deviato nel momento in cui il potere di cui si parla è centralizzato. Si pensi per esempio allo Stato e ai servizi segreti. In questo caso è ragionevole parlare di servizi segreti deviati, in quanto essi deviano rispetto al percorso standardizzato tracciato dai servizi segreti non deviati, quelli che fanno capo e lavorano negli interessi della Repubblica. La massoneria invece è un potere per sua natura decentralizzato. Ogni individuo potenzialmente potrebbe costituire un'associazione, adottare i simboli della massoneria storica e creare una loggia locale. Se ciò non bastasse, bisogna ricordare che le obbedienze ufficiali, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, sono molteplici, sono state soggette nel corso del tempo a vari scismi, varie parcellizzazioni, per cui non ha proprio senso parlare di massoneria deviata, in quanto ogni loggia potenzialmente è deviante rispetto ad un'altra, sia per gli obiettivi che persegue, sia per le modalità con cui li persegue. I giornalisti e gli operatori della giustizia, quando parlano di massoneria e di indrangheta, dovrebbero, piuttosto che fare riferimento alla massoneria deviata, parlare di infiltrazioni all'interno della massoneria. Così come ogni istituzione storica, anche la massoneria può essere soggetta ad ingressi indesiderati, ma la presenza di mele marce all'interno della massoneria non deve far presumere l'ascoltatore disattento che tutta la massoneria si è deviata o che operi nell'ombra per portare avanti chissà che tipo di progetto insurrezionale. Non esiste una massoneria buona, una massoneria bianca che si contrappone ad una massoneria per così dire nera, deviata. Esistono molteplici obbedienze, differenti logge che interpretano 
la missione della massoneria in modo diverso e ciò può portare perfino a delle idiosincrasie interne. La massoneria non è un monolite, non è un'istituzione centralizzata, quindi nel momento in cui a seguito di inchieste giudiziarie o giornalistiche dovesse emergere il coinvolgimento di una loggia o di più logge con realtà criminali come l'andrangheta o la mafia, non si dovrebbe parlare di massoneria deviata o massomafia, quanto piuttosto di singole logge infiltrate, attraverso cui l'andrangheta cerca, ma non è sempre detto che riesca a farlo, di entrare in contatto con la fitta rete di professionisti e uomini delle istituzioni che popolano le fila della massoneria. Un altro punto su cui è importante fare chiarezza, la massoneria non è necessariamente un'associazione classista, chiunque potenzialmente vi può accedere, al di là della sua appartenenza di classe o della sua capacità economica. È indubbio però che all'interno della massoneria vi siano spesso uomini di potere, uomini dall'elevata capacità economica, che spesso hanno a che fare con le istituzioni o con le grandi realtà imprenditoriali italiane. Questo non per una forma di classismo, ma perché in generale l'uomo ricco e facoltoso ha più tempo e risorse da dedicare alla ricerca spirituale, la riflessione filosofica, di certo più di quanto un uomo comune possa fare. Detto in poche parole, se una persona fa fatica anche solo a sbarcare il lunario, di certo non avrà energie e tempo da dedicare a temi che in quel momento percepirà come secondari se non addirittura irrilevanti. Chiusa questa doverosa parentesi sul concetto di massoneria deviata, torniamo a quanto dice Fedez in chiusura di intervento. Però è, diciamo che è indicativo dei... pensare sì. che in un paesino, in una cittadella comunque, ci sono così tante logge massoniche. Ecco, in questo caso Fedez commette un errore grossolano, cioè quello di confondere una correlazione con un nesso di causalità. Dal suo punto di vista, siccome la criminalità organizzata è molto diffusa in Calabria, e in particolare a Vibo Valencia, allora l'elevato numero di massoni in città è causato dalla presenza della criminalità perché all'interno della sua ricostruzione criminalità organizzata e massoneria in qualche modo coincidono sono due facce della stessa medaglia manco a dirlo si tratta di una corbelleria di una idiozia ma allora perché proprio Vibo Valencia è la prima città in Italia per quanto concerne il numero di massoni all'interno della popolazione prima di illustrare i motivi per cui Vibo detiene questo primato ebbene dare due o tre coordinate geografiche a chi ha vagamente sentito nominare Vibo ma non sa nemmeno dove si trova. Dunque Vibo Valencia è una delle cinque province calabresi. Io qui ci sono nato, vivo in realtà in un paesino che dista circa cinque minuti da Vibo Valencia, ovvero Stefanaconi, ma ho frequentato fin da piccolo la realtà vibonese e quindi posso dire di conoscerla molto bene. Vibo purtroppo è solita salire agli onori della cronaca che in base alla classifica stilata al sole 24 ore sarebbe una delle province cui la qualità della vita è tra le peggiori d'Italia. Inoltre è tristemente nota per l'elevato tasso di criminalità organizzata. L'operazione Rinascita Scott, di cui molti di voi sicuramente avranno sentito parlare, ha riguardato prevalentemente il territorio vibonese. Malgrado tutto ciò, a me, devo essere onesto, piace vivere qui. Vibbo, ma in generale tutta la Calabria, sarà banale dirlo, ma eh, è bene ricordarlo, non è solo criminalità organizzata, sottosviluppo economico e violenza, ma anche ben altro. Essendo di natura una persona curiosa, mi sono da sempre domandato perché Vibbo fosse la città italiana col più alto numero di massoni. E in questo video cercherò di darvi una risposta. Le ragioni per cui Vibbo è la città con il più alto numero di massoni in Italia sono essenzialmente due, una di tipo storico e l'altra di tipo strettamente economico. Come ho appreso dalla lettura di questo libro, Massoneria Vibonese, scritto da Francesco Diodato e Rosario Di Bilio, lascio comunque i link della fonte in descrizione per chi volesse approfondire, la storia della massoneria vibonese è molto antica. Pensate che la prima loggia massonica d'Italia è stata istituita nel 1723 a distanza di solo sei anni dalla costituzione della grande loggia londinese che secondo gli storici rappresenta la data d'inizio della massoneria moderna proprio a Girifalco, a Catanzaro, quindi in Calabria. 
La Calabria è stata da sempre una terra massonica, ben prima della nascita e della diffusione dell'andrangheta. In particolare a Vibbo la prima loggia massonica è datata a 1784 ed è stata fondata a Tropea dall'abate Antonio Gerocades o Ierocades. La figura di questo intellettuale è stata fondamentale per la diffusione della massoneria in Calabria e in particolare nel Vibonese. Infatti egli è il responsabile non solo della costituzione della prima loggia ma anche di altre logge come la loggia La Buona Speranza situata a Parghelia e fondata nello stesso anno della prima loggia nel 1784 e della prima loggia vibonese che prende per l'appunto il nome di Vibonese Prima fondata sempre da Antonio Gerocades nel 1793. Secondo alcuni la Calabria rispetto ad altre regioni è stata interessata dalla diffusione della massoneria perché la popolazione autoctona ha conosciuto una forte ondata migratoria verso paesi anglofoni come il Canada e gli Stati Uniti. Presumibilmente alcuni emigrati sono entrati in contatto con le realtà massoniche oltre l'oceano atlantico, rimanendone affascinati, per cui di ritorno da queste terre lontane hanno fatto di tutto per impiantare queste realtà all'interno del territorio calabrese. Le prime logge erano composte da qualche decina di persone, ma col passare del tempo i numeri sono notevolmente aumentati, fino ad arrivare alle diverse centinaia. Indubbiamente un ruolo centrale nella diffusione della massoneria sul territorio vibonese dagli anni Ottanta in poi ha avuto il gran maestro onorario del Grande Oriente d'Italia, Ugo Bellantoni, il quale ha dedicato tutta la sua vita alla promozione e alla diffusione della cultura massonica sul territorio. A fianco a questa ragione storica ve ne è una più squisitamente economica. Come ho più volte avuto modo di sottolineare su questo canale, la Calabria è caratterizzata da un notevole sottosviluppo economico. Vi invito a recuperare il video che ho realizzato qualche mese fa proprio su questo tema, in cui inoltre illustro le principali soluzioni che la letteratura scientifica più accreditata sul tema indica per sottrarre la Calabria a questa condizione di sottosviluppo cronico. Siccome la realtà vibonese è una realtà piccola, caratterizzata, così come tutta la Calabria, da una forte arretratezza economica, il tessuto sociale non ha mai voluto fare i conti con il mercato. Si è da sempre preferito allocare le risorse piuttosto che attraverso la concorrenza, attraverso il cosiddetto capitale relazionale. E dal mio punto di vista è perciò scontato che in una realtà economica di questo tipo la domanda di ingresso all'interno delle logge massoniche locali sia più elevata rispetto ad altre realtà nazionali. Molte persone interpretano la massoneria come una sorta di grimaldello per entrare in una dimensione imprenditoriale ed istituzionale a cui difficilmente avrebbero accesso se non attraverso l'iniziazione massonica. Quindi indubbiamente Vibbo è storicamente una città massonica in cui fin dalla fine del 1700 sono presenti molteplici realtà e molti degli aderenti a queste logge sono pronti a scommettere che credono fermamente nei valori della massoneria e soddisfano la loro umana sette di assoluto interagendo con gli altri membri della loggia. Un'altra porzione di questi però non volendo confrontarsi con la realtà di mercato fanno il loro ingresso in massoneria con l'intento di espandere il loro potere politico o economico. Quindi in conclusione spero attraverso questo video di aver fatto chiarezza sul perché Vibbo è la città con il più alto numero di massoni in Italia. Ci tengo inoltre, prima di concludere, a specificare che non faccio parte di alcuna loggia massonica, né intendo farne parte. Sono ateo dall'età di 14 anni e ho sempre guardato con distacco e ironia i simbolismi e le ritualità, non solo religiose, ma anche spesso le ritualità istituzionali. Preferisco la conoscenza esoterica alla conoscenza esoterica. Preferisco quindi una conoscenza aperta, libera, liquida, disponibile a tutti, piuttosto che una conoscenza chiusa e settaria. Penso che non abbia alcun senso ricercare la verità, almeno quella con la V maiuscola, in ambito morale o anche scientifico, perché no? L'unico ambito della conoscenza in cui ha senso Parlare di verità con la V maiuscola è forse il discorso matematico. Oltre a quest'ambito guardo sempre con sospetto chi presume di parlare di verità con la V maiuscola in altri ambiti del sapere. Ciò nonostante ho sempre guardato con interesse la massoneria, così come nutro interesse 
per tutte le culture religiose pur non essendo un credente ed è proprio per questa ragione che provavo una forma di fastidio a sentire accostata la massoneria una realtà di cui non sono parte ma che conosco e ho approfondito nel corso del tempo ad una realtà così aliena ad essa ovvero l'andrangheta e quindi era doveroso da parte mia rompere la connessione che presunti intellettuali o sedicenti tali hanno negli anni costruito connettendo massoneria andrangheta. Vibbo è sì una città di indrangheta, Vibbo è sì una città di massoni, ma le due realtà non hanno alcuna connessione storica ed ideologica diretta.